அடிக்கடி நியூஸ் பேப்பர்களில் நம்ம இந்த மெட்ராஸை பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு படிக்கிறோம் இந்த மெட்ராஸைனா என்ன இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வாரா வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான ஏதாவது ஒரு விளக்கத்தை வீடியோ வாயிலாக வெளியிட்டு வர்றேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடி வாய்க்கான பிரஸ் செஞ்சிங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான தகவல் உடனே உங்களை வந்து சேரும் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இந்த மெட்ராஸ் ஐ மெட்ராஸ் ஐ அப்படின்னா என்ன இது ஒரு பொது வழக்கு சொல் கலோக்கியல் டேம் இது டெக்னிக்கலான வார்த்தை கிடையாது இது எபிடமிக் கன்ஜங்டிவைட்டிஸ் அதாவது தொற்று நோயா பரவர கஞ்சங்டைவா அப்படிங்கிற நம்ம கண்ணில் உள்ள அவுட்டர் லேயரோட இன்ஃபெக்ஷனை தான் குறிக்குது நம்ம கண்ணில் இந்த வெள்ளை புறத்தில் வெள்ளையா இருக்கு இல்லையா அதற்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரிங் மாதிரி இருக்கிற லேயருக்கு பேர் தாங்க கஞ்சங்டைவா இந்த கருப்பா கருவிழின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை கார்மியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை சுற்றி இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக் கவரிங் மாதிரி இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை கஞ்சங்டைவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கஞ்சங்டைவால வர இன்ஃபெக்ஷன் தான் கஞ்சங்டிவைட்டிஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ்களால் உண்டாகலாம் அல்லது பாக்டீரியாவினால உண்டாகலாம் பொதுவாக நிறைய டைமில் வைரஸ்கள்னால தான் இந்த கஞ்சங்டிவைட்டிஸ் உருவாகும் இந்த கஞ்சங்டிவைட்டிஸ் எப்பிடமிக்கா அதாவது திடீர்னு ஒரு தொற்று நோயா இந்த ஏரியாவில் நிறைய பேருக்கு வருது அப்படிங்கும் போது அதை எப்பிடமிக் கஞ்சங்டிவைட்டிஸ்ங்கிறோம் இதற்கான ஒரு நான் ஸ்பெசிஃபிக் டேம் தான் மெட்ராசை மெட்ராசைனா ஒரு குறிப்பிட்ட கிருமியோ குறிப்பிட்ட நோயோ சொல்றது இல்லை நிறைய பேருக்கு இந்த கஞ்சங்டிவைட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா அதை மெட்ராசை அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இதுல என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் பொதுவாக இந்த கஞ்சங்டைவால இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா கண்ணு அறுக்கிற மாதிரி கண்ணு அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்ணில் இரிட்டேஷன் இருக்கும் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும் கண்ணு சிவந்து போகும் கூட இந்த ஸ்டிக்கியாக வெள்ளை கலரில் மஞ்சள் கலரில் டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி சீழ் மாதிரி வெளியில் வரும் அதனால் கண்ணு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் தான் அறிகுறிகள் பொதுவாக கண்ணில் கூச்சம் இருக்காது லைட்டை பார்த்த உடனே கண்ணு கூசுது கண்ணை துறக்கவே முடியல அப்படின்னு சிவியராக இந்த கண் கூச்சம் இருந்துச்சுன்னா அது கஞ்சங்டைவால மட்டும் பிரச்சனை இல்லை அது கார்னியா இந்த கருவிழியும் பாதிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அது எமர்ஜென்சி உடனே மருத்துவர் அணுகணும் குறிப்பாக கண் மருத்துவர் அணுகணும் நேரம் விரயமாக்காம ட்ரீட்மெண்ட்டை உடனே ஆரம்பிக்கணும் சரியா நேரம் காலம் தாழ்த்தவே கூடாது அப்போ இந்த மாதிரி சிவியர் ஃபோட்டோஃபோபியா வலி எல்லாம் இல்லாமல் லேசாக கண் எரிச்சல் இந்த கண் தண்ணி வர்றது ரெட்னஸ் இதெல்லாம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதை நம்ம கஞ்சங்டிவைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி பரவுது எல்லா வைரஸ் நோய்கள் மாதிரியும் இதுவும் காற்றின் மூலமாக தான் பரவுது அதாவது நம்ம பேசும்போது சிரிக்கும்போது தும்மும்போது இருமும்போது இந்த வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் காற்றில் பரவி அதை அடுத்தவங்கள போய் சேருது கூடவே இந்த ஃபோமைட்ஸ் பொது பொருட்கள் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க ஒரு பொது பொருளை தொட்டு அதை நீங்களும் போய் தொட்டு உங்கள் கையை நேராக கொண்டு போய் முகத்திலையோ மூக்கிலையோ கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அதன் மூலமாக கிருமிகள் பரவி இந்த நோய் உண்டாகும் அப்போ கண்ணில் பார்த்தாலே இந்த நோய் வராதா நிறைய பேருக்கு இந்த தவறான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கஞ்சங்கிவைட்டிஸ் இருக்கவங்கள நேரில் பார்த்தாலே நமக்கும் தொட்டிக்கும்னு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அவங்க இருமல் தும்மல் மூலமாக தான் நமக்கு பரவும் இருமல் தும்மல் மூலமாக சளி பரவுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த வைரஸ்களும் இன்ஃபேக்ட் இந்த வைரஸ்கள் எப்படின்னா சில பேருக்கு சளி தொந்தரவுகளோட கூடவே வரும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கரகரன் இருக்கு மூக்கில் சளி ஒழுகுது கூட கண்லையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவோட கூடையே வரும் சளி மாதிரி தான் இந்த வைரஸ்களும் பரவும் காற்றுல பரவுறதுனால தான் இது தொற்று நோயா மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கண்ணாடி கருப்பு கண்ணாடி நிறைய பேர் போட்டுட்டு அதை போட்டிருந்தோம்னா அடுத்தவங்களுக்கு பரவாது அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்போ எப்படி இந்த நோய் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது இப்போ சளி இருமல் தொந்தரவு மாதிரி தான் இதுவும் பரவும் அப்படின்னா அதுக்கு பண்ணுற தடுப்பு முறைகளே தான் இதுக்கும் அதாவது பர்சனல் ஹைஜீன் தன் சுத்தம் பேணணும் கைகளை அடிக்கடி வாஷ் செய்யணும் நம்ம இருமல் தும்மல் செய்யும்போது அதை கவர் பண்ணிட்டு செய்யணும் 
பொது பொருட்களை தொட்டோம்னா கைகளை வந்து வாஷ் பண்ணும் பொது பொருட்களை தொட்டுட்டு அப்படியே முகத்தை மூக்க தொடக்கூடாது இதே எல்லா காற்றின் மூலமா பரவுற நோய்களுக்கும் நம்ம சொல்றது இதுவும் அப்படிதாங்கிறதுனால அதே மெத்தட்ஸ் பண்ணீங்கனாலே போதும் இந்த நோயை தடுத்துக்கலாம் வந்தா என்ன செய்யணும் இது வைரஸ் தொற்றுங்கிறதுனால நிறைய சமயங்கள்ல இது செல்ஃப் லிமிட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவே தன்னால சரியா போயிடும் நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை சில சமயங்கள்ல இந்த சளி தொந்தரவு மாதிரி இருந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்ட சென்றோம்னா அவங்க அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க சளிக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு கண்ணில் எதுவுமே போடாமலே சரியாக போயிடும் ரொம்ப ரேரான சமயங்களில் தான் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்ததுனாலோ உங்களுக்கு அறிகுறிகள் நிறைய இருந்தாலோ கண்ணில் கொடுக்கறதுக்கு சொட்டு மருந்துகள் கொடுப்பாங்க நம்ம என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது கண்ணை தேய்க்கக்கூடாது சுய மருந்துகள் எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது கண் ட்ராப்ஸு கடையில் போய் அப்படியே வாங்கி போடுறது கண்ணு ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷியஸான உறுப்பு தவறான மருந்துகள் எதையாவது போட்டோம்னா நம்மளோட பார்வையே பறிபோகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தயவு செய்து சுய மருத்துவம் செஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண வேண்டாம் கண்ணில் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கு இந்த மாதிரி சீழ் மாதிரி ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா கிளீன் காட்டன் பால்ஸ் வச்சு அல்லது காட்டன் துணியில சுடுதண்ணியில் நினைச்சு கண்ணை கிளீன் செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் முக்கியமாக அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்த மருந்தை நமக்கு மாற்றி பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அது கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்க கிட்ட வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பாக மாறிடும் கூடவே இந்த கண் மருந்துகள்லாம் நிறைய நாள் வைத்திருக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் ஓப்பன் பண்ணா ஏழு நாட்களுக்குள்ள உபயோகப்படுத்திடணும்னு சொல்லுவாங்க அதனாலேயும் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்த மருந்த பழைய மருந்த எதுவும் நம்ம உபயோகப்படுத்த கூடாது ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சோம்னாலே சாதாரணமான இந்த கண் தொற்று எதுவும் இல்லாமல் போயிடும் இது சூடுனாலெல்லாம் வர்றதில்ல வைரஸ் கிருமிகள் சளி மாதிரி நமக்கு பரவுறதுனால வரக்கூடியது தொட்டா ஒட்டிக்க போறது இல்லை ஆனால் தன் சுத்தம் பேணலைன்னா எல்லாருக்கும் பரவக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த மெட்ராஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் செய்யுங்க உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி